പ്രൊജക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് പ്രൊജക്ഷൻ എന്നുള്ള വാക്ക് നിങ്ങൾക്ക് പരിചയമുണ്ടാവും നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ വേറെ ഒരു സർഫസിലേക്ക് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യിക്കുക അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെയും ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോ ആദ്യം നമുക്ക് എന്താണ് എക്സ്റ്റൻഡ് കോംപ്ലക്സ് പ്ലെയിൻ എന്ന് നോക്കാം ഒരു കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് പ്ലസ് ഐ വൈ ഫോമിലാണ് ഉണ്ടാവുക വർ എക്സ് ആൻഡ് വൈ ആർ റിയൽ നമ്പേഴ്സ് അപ്പോൾ ഇൻഫിനിറ്റി എന്നുള്ള ഒരു പോയിൻ്റ് നമുക്ക് കോംപ്ലക്സ് പ്ലെയിനിൽ കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഓക്കെ സപ്പോസ് ഈ കോംപ്ലക്സ് പ്ലെയിനിൻ്റെ കൂടെ ഇൻഫിനിറ്റി എന്നൊരാളെ നമ്മൾ കൂട്ടിച്ചേർക്കുകയാണ് എന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ ആ പ്ലെയിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എക്സ്റ്റൻഡ് കോംപ്ലക്സ് പ്ലെയിൻ സോ ദ കോംപ്ലക്സ് പ്ലെയിൻ ടുഗെദർ വിത്ത് ദ പോയിൻ്റ് അറ്റ് ഇൻഫിനിറ്റി ഈസ് കോൾഡ് ദ എക്സ്റ്റൻഡ് പ്ലെയിൻ നൗ സ്റ്റീരിയോഗ്രാഫിക് പ്രൊജക്ഷൻ ഈസ് എ പർട്ടിക്കുലർ മാപ്പിംഗ് ദാറ്റ് പ്രൊജക്ട്സ് എ സ്ഫിയർ ഓൺ ടു എ പ്ലെയിൻ ഒരു സ്ഫിയറിൽ ഒരു സ്ഫിയറിനെ നമുക്ക് പ്ലെയിനിലേക്ക് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യിക്കാനുള്ള ഒരു മെത്തേഡാണ് സ്റ്റീരിയോഗ്രാഫിക് പ്രൊജക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് മാപ്പ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ഈ സ്ഫിയറിലുള്ള ആൾക്കാരെ പ്ലെയിനിലേക്ക് കൊണ്ടുവരേണ്ടി വരും നമുക്കറിയാം എർത്ത് സ്ഫിയറിക്കൽ ഷേപ്പിലാണ് അപ്പോൾ അതിനെ നമുക്ക് മാപ്പ് പ്ലെയിനായിട്ടുള്ള മാപ്പിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സ്ഫിയറിനെ പ്ലെയിനിലേക്ക് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യിക്കാൻ പറ്റണം അപ്പോൾ അത് അതുപോലെയുള്ള ഒരു മെത്തേഡാണ് നമ്മളിവിടെ സ്റ്റീരിയോഗ്രാഫിക് പ്രൊജക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദിസ് പ്രൊജക്ഷൻ ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ഓൺ ദ എൻറ്റയർ സ്ഫിയർ എക്സെപ്റ്റ് അറ്റ് വൺ പോയിൻറ്റ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ നോർത്ത് പോൾ ആണ് ഫിക്സ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്നത് ആ നോർത്ത് പോൾ ഒഴിച്ച് സ്ഫിയറിലുള്ള എല്ലാ പോയിൻസിനെയും നമുക്ക് സർഫസിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പ്ലെയിനിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും സർഫസ് അല്ല പ്ലെയിനിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും എങ്ങനെയാണ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ നമ്മളിപ്പോൾ കാണുന്നത് ഇവിടെ നമ്മളിപ്പോൾ കാണുന്നതാണ് നമ്മുടെ കോംപ്ലക്സ് പ്ലെയിൻ എന്ന് വിചാരിക്കുക ഓക്കെ ഈ കോംപ്ലക്സ് പ്ലെയിനിൽ നമുക്കിവിടെ ഒരു സെൻറ്റർ ഉണ്ട് ആ സെൻറ്ററിൻ്റെ നമ്മളൊരു യൂണിറ്റ് സ്ഫിയർ കൺസിഡർ ചെയ്യണം ദിസ് ഇസ് എ യൂണിറ്റ് സ്ഫിയർ ആ യൂണിറ്റ് സ്ഫിയറിലെ ഈ പോയിൻ്റ് സീറോ സീറോ വൺ എന്നുള്ള പോയിൻ്റ് അതാണ് അതാണ് നമ്മുടെ നോർത്ത് പോൾ എൻ ഇനി ഞാൻ ഈ യൂണിറ്റ് സ്ഫിയറിൻ്റെ അപ്പർ ഹെമി സ്ഫിയറിലുള്ള ഒരു പോയിൻ്റ് പി കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണ് സപ്പോസ് ഐ ജോയിൻ ദ പോയിൻ്റ് എൻ ആൻഡ് പി ഇറ്റ് വിൽ ഇൻ്റർസെക്ട് ദ കോംപ്ലക്സ് പ്ലെയിൻ അറ്റ് സം പോയിൻ്റ് ഓക്കെ ആ ഇൻ്റർസെക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിൻ്റാണ് പി ഡാഷ് സോ പി ആൻഡ് പി ഡാഷ് അപ്പോൾ അപ്പർ ഹെമിസ്ഫിയറിലുള്ള ഒരു പോയിൻ്റ് എടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പ്ലെയിനിൻ്റെ ഈ പുറമേയുള്ള ഒരു പോയിൻ്റിലേക്ക് അതിനെ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യിക്കണം ഇനി ഞാൻ എടുക്കുന്നത് ഈ ഇക്വേറ്റർ ഓഫ് ദ സർ സ്ഫിയറിലുള്ള പോയിൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇഫ് ഐ ജോയിൻ നോർത്ത് പോൾ ആൻഡ് ദിസ് പോയിൻ്റ് ഇറ്റ് വിൽ ഇൻ്റർസെക്ട് ദ പ്ലെയിൻ അറ്റ് ദ സെയിം പോയിൻ്റ് ഓക്കെ ഇക്വേറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഭൂമധ്യരേഖ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ സോ അത് അതേ പോയിൻ്റിൽ തന്നെയാണ് ടച്ച് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ലോവർ ഹെമിസ്ഫിയറിലുള്ള ഒരു പോയിൻ്റാണ് എടുക്കുന്നതെന്ന് കരുതുക ഇഫ് ഐ ജോയിൻ നോർത്ത് പോൾ ആൻഡ് ദിസ് പോയിൻ്റ് ഇറ്റ് വിൽ ഇൻ്റർസെക്ട് ദ പോയിൻ്റ് ഇൻ്റർസെക്ട് ദ പ്ലെയിൻ അറ്റ് സം പോയിൻ്റ് ഇൻറ്റീരിയർ ടു ദ സ്ഫിയർ ഓക്കെ അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ മാപ്പിങ്ങിനെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റീരിയോഗ്രാഫിക് പ്രൊജക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഈ മാപ്പിംഗ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് സ്ഫിയറിലുള്ള ഓരോ പോയിൻറ്റിനും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് പ്ലെയിനിൽ നമുക്കൊരു പോയിൻ്റ് കിട്ടും തിരിച്ചും വേണമെങ്കിൽ ചിന്തിക്കാം പ്ലെയിനിലുള്ള ഓരോ പോയിൻറ്റിനും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നമുക്ക് സ്ഫിയറിലും ഒരു പോയിൻ്റ് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ വീണ്ടും നോട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഇതാണ് നമ്മൾ അപ്പർ ഹെമിസ്ഫിയറിലുള്ള പോയിൻസിനെ എക്സ്റ്റീരിയർ ഓഫ് ദ യൂണിറ്റ് സർക്കിളിലേക്കാണ് മാപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക ദെൻ ഇക്വേറ്ററിലുള്ള പോയിൻസിനെ അതേ പോയിൻസിലേക്ക് തന്നെ മാപ്പ് ചെയ്യുന്നു ലോവർ ഹെമിസ്ഫിയറിലുള്ള പോയിൻസിനെ ഇൻറ്റീരിയർ ഓഫ് ദ യൂണിറ്റ് സർക്കിളിലേക്കാണ് മാപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക ഇനി നമുക്ക് ഇത് എന്താണ് എന്ന് വിശദമായിട്ടൊന്ന് നോക്കാം
is a point where the line through P and the north pole N intersects the plane. In like manner, to each point P dash equal to Z in the complex plane, there corresponds exactly one point P on the surface of the sphere. Thirichum namukka jindikya. In a stereographic projection, the points on the upper hemisphere except N will be mapped to the exterior of the unit sphere. Points on the lower hemisphere will be mapped into interior of the unit circle. Then points on the equator will be mapped, mapped on to themselves. Vide equator and the complex plane ila, complex plane sphere and intersect jayima, unit circle get turned down. A circle in the carrier and equator in the by we will see the complex plane and sphere in the middle of the mapping. We will see the image in the middle of the North Pole. We will see the image in the North Pole. We will see the line in the North Pole and North Pole. That is the tangent at N. That is the complex plane. Intersect. So we may assume that. That tangent line and the plane intersect at infinity. Okay, so now let us see the complex plane in the code point at infinity would join Jeno. Now let us see that is extended complex plane. I extended complex plane is infinity in the point on the north pole in the image and the number of the sign Jeno. So by letting n corresponds to the point at infinity. This mapping will become a bijection between unit sphere and extended complex plane. Now, this is a bijection. Sphere is the corresponding to the plane. The plane is the corresponding to the sphere. The plane means extended complex plane. Now, if we नमला meridians means नमले रेखांश रेखा गण इंदु बराई ना बोले meridians आ meridians ने इस geographic projection originally इंदु start ए ना rays ले के आना map बिया आद बोले parallels अक्षांश रेखा गणे circle center डा तो originally ले के map बियम नमलो पा consider ए ना द sphere इंदु consider ए ना द नमले एक्टा आना आदि रे stereographic projection चे ये आना नंदन गिल नमक की द बोले Perayaan itu. Nama kita meridians. Meridians ini semua ray starting from origin lake. Ray starting from origin lake. Ada boleh parallel sini semua circle center atau origin lake mana stereographic projection map dia. Ini tu orang banyak aplikasi ni semua orang area ana. Apa cila stereographic projection ni mana area aplikasi ni semua cila area sana ni apa orang ni tu. Planetary science, crystallography, geology, photography. Apa itu? Planetary science sila, nama kita planet salinggil moon sendiri. Apa itu? Apa? Nama kita sahaja nama kita moon ana. Air tinja moon ana. Apa itu? Ada satu particular point. Moon ni lalai, ada inggil satu point. Ada ana, awalnya nama North Pole ni pagi ada satu particular point. Nama kita itu kerja ni lalai. Corresponding hari itu nama kita stereographic projection je ium boh. Nampak ada inde surface, ah, awu re point inde neighbourhood, kriteria mana itu nampak pelik ya macam tu. Ada boleh crystallography, crystallography yang nampak ada crystal sinde bonding um, arrangement um, kat tamilu, ah, ada pelik ya na, uru area ana crystallography yang nampak ada. Ah, crystallography la ana gilam, three dimensional la item ikkunna, i crystal sinde two dimensional plane leke plotti ya na ita, you stereographic projection ana you see yang nampak. Then Geology la, structural geology la, pada era aplikasi ni la, uru karya ana stereographic projection ni nambah ayat nada. Then photography, photography la, nampak panorama pictures an dana nariya. Spherical panorama, 360 degree panorama pictures akeh dekana ayat stereographic projection ana, ayatun kuar dala aplikasi ni la beri nado. Pada pada era aplikasi ni la, uru area ana, ida nampak Nampal itu pergi ke mana? Point at infinity or limit involving infinity. Apa ti? Bisa dah mahu kita pergi ke mana? Padahal, lagi kita akan ada satu session lebaran.